ఇది నోకియా ఎయిట్ డబల్ వన్ జీరో ఫోర్ జీ ఫోన్ దీన్ని ఇంకొక భాషలో నోకియా బనానా ఫోన్ అని కూడా అంటారు ఇది ఇండియాలో రిలీజ్ అయినప్పుడు దీని యొక్క ధర ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు పది రోజుల క్రితం దీని యొక్క ధర రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకు వచ్చింది రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఈ మొబైల్ మనం తీసుకోవచ్చా ఈరోజు ఈ వీడియోలో దీని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ యొక్క ఫుల్ రివ్యూ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ మొబైల్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ లుక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎక్కువ మంది ఈ ఫోన్ కొనడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఈ మొబైల్ యొక్క లుక్ ఈ మొబైల్ కర్వర్ షేప్తో వస్తుంది మిగతా ఫ్యూచర్ ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ మొబైల్కి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇదే ఈ మొబైల్కి మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ దీని యొక్క యూనిక్ డిజైన్ ఇంకా బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే ఈ మొబైల్ పాలికార్బొనేట్ బాడీతో వస్తుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ మరి ఎక్సలెంట్గా లేదు జస్ట్ యావరేజ్గా ఉంది మీరు కనుక ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ అప్పుడే మీకు గీతలు పడ్డాయి మొబైల్ బాక్స్లో నుంచి బయటికి తీసిన రెండు గంటల లోపే నాకు ఈ మొబైల్ పైన గీతలు పడ్డాయి మనం ఈ మొబైల్ని కింద పెడుతున్నప్పుడు ఈ ఏరియాలో మీకు స్ట్రెస్ పడుతుంది డెఫినెట్గా మీకు ఇక్కడ గీతలు పడతాయి బెటర్ మీరు ఈ మొబైల్ని రఫ్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టకండి వీలైనంత వరకు ఈ మొబైల్కి బ్యాక్ కేస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇండియా వెబ్సైట్లో ఈ మొబైల్కి బ్యాక్ కేసెస్ చిక్కడం లేదు చైనా వెబ్సైట్లో మాత్రం ఈ మొబైల్ యొక్క బ్యాక్ కేసెస్ ఉన్నాయి కావాలంటే నేను లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ చెక్ చేసుకొని ఈ మొబైల్కి బ్యాక్ కేస్ తెప్పించుకోవచ్చు ఇంకా డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే ఈ మొబైల్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ క్యూవీజీఏ డిస్ప్లేతో వస్తుంది డిస్ప్లే మీకు కర్వర్డ్ షేప్లో ఉంటుంది సన్లైట్ విజిబిలిటీ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ కలర్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ స్క్రీన్ క్వాలిటీ మాత్రం అంత బాగాలేదు మీరు జోబులో పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మీకు గనక బైక్కి ఉంటే లేకపోతే ఏమైనా షార్ప్ ఐటమ్స్ మీ జోబులో ఉంటే అవి జస్ట్ మీ స్క్రీన్కి తగిలితే చాలు ఈజీగా స్క్రీన్ పైన గీతలు పడుతున్నాయి ఈ మొబైల్ నా బైక్కి రెండు ఒకే జోబులో పెట్టాను తర్వాత ఈ మొబైల్ నేను తీసుకొని చూస్తే ఈ పార్ట్ మొత్తం నాకు గీతలు పడ్డాయి నేను వెంటనే ఈ మొబైల్కి స్క్రీన్ గార్డ్ వేయించాను బయట స్క్రీన్ గార్డ్ మీకు యాభై రూపాయల్లో వేసేస్తారు ఆన్లైన్లో మీకు స్క్రీన్ గార్డ్ చూస్తే దీని యొక్క ధర నూట యాభై రూపాయలు ఉంది బెటర్ మీరు స్క్రీన్ గార్డ్ ఆఫ్లైన్లో వేయించుకోండి ఇంకా కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అవి మీ యొక్క ఏరియా పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు నా ఏరియాలో నేను ఫస్ట్ దీనికి ఐడియా సిమ్ వేసాను ఐడియా సిమ్ వేసిన తర్వాత దీనికి నేను ఫోన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తర్వాత ఈ ఫోన్ కనెక్ట్ అవుతుంది అదే ఈ ఫోన్లో నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎయిర్టెల్ సిమ్స్ కూడా వేసాను వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్లో ఫోన్ ఈ మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా జియో సిమ్ విషయానికి వస్తే దీనిలో జియో సిమ్ వేస్తే అప్పుడప్పుడు సిగ్నల్ లాస్ అవుతుంది మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అప్పుడు సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి సిగ్నల్ రిసెప్షన్ దీనిలో చాలా పూర్గా ఉంది ఇంకా కాల్ క్వాలిటీలో అయితే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు మనం మాట్లాడే మాట అవతల వ్యక్తికి స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు జియో సిమ్ వేసినప్పుడు సిగ్నల్స్ రాకపోతే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీలోకి వెళ్ళి సిమ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది అందులో డేటాలోకి వెళ్ళి మీ నెట్ జియో ఫోర్ జీకి మార్చండి అప్పుడు మీకు సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఇంకా ఆడియో విషయానికి వస్తే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ బాగానే ఉంది పాక్స్లో ఇయర్ఫోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు దీనిలో ఆడియోలో మరొక అడ్వాంటేజ్ ఏంది అంటే దీనిలో జియో మ్యూజిక్ కూడా వస్తుంది మీకు కనుక జియో సిమ్ ఉంటే దీనిలో మీరు లేటెస్ట్ సాంగ్స్ వినొచ్చు ఇంకా ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ర్యామ్తో అండ్ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఈ మొబైల్ హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్తో వస్తుంది మీరు ఒకేసారి ఒక నానో సిమ్ ఒక మైక్రో సిమ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఒక నానో సిమ్ ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్తో థర్టీ టూ జీబీ వరకు ఈ మొబైల్లో మీరు స్టోరేజ్ని పెంచుకోవచ్చు ఇంకా బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఈ మొబైల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది కంపెనీ చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ మొబైల్ స్టాండ్ బై మోడ్లో ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుందంట నేనైతే ఈ మొబైల్ని నార్మల్గా యూజ్ చేశాను నార్మల్గా ఈ మొబైల్ని మీరు వన్ వర్కింగ్ డే ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు లైట్ యూజర్ అయితే టూ వర్కింగ్ డేస్ ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ ఈజీగా వస్తుంది మీరు బ్యాటరీ గురించి ఎలాంటి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా కెమెరా విషయానికి వస్తే బ
ఇది కాయోవేస్ మీద రన్ అవుతుంది మీరు కనుక ఏమైనా గేమ్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలన్నా చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఇంకా అప్పుడప్పుడు మీరు మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ మీరు నోటీస్ చేయగలుగుతారు నార్మల్ ఫ్యూచర్ ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ మొబైల్ కొంచెం స్లోగా ఉంది ఇంకా ఈ మొబైల్లో మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి జియో యాప్స్ ఈ మొబైల్లో మీరు జియో సిమ్ వేసుకొని జియో టీవీ జియో సినిమా జియో మ్యూజిక్ ఇలాంటి మరిన్ని జియో యాప్స్ని మీరు వాడుకోవచ్చు ఇంకా ఈ మొబైల్లో గూగుల్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఉంది గూగుల్ మ్యాప్స్కి ఈ మొబైల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ మొబైల్ ఫోర్ జీతో వస్తుంది ఈ మొబైల్లో మీకు యూట్యూబ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇంకా ఈ మొబైల్లో మీకు వైఫై కూడా ఉంది ఇంకా ఈ మొబైల్లో మీరు స్టోర్లోకి వెళ్ళి వాట్సాప్ని ఫేస్బుక్ని బుక్ మై షోని జియో వీడియో కాల్ని ఇలాంటి యాప్స్ అన్నిటినీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా గేమ్స్ విషయానికి వస్తే మనందరికి ఇష్టమైన గేమ్ స్నేక్ గేమ్ స్నేక్ గేమ్ ఈ మొబైల్లో నాకు అంత బాగా అనిపించలేదు ఈ స్నేక్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు కొన్ని బటన్స్ మీకు వర్క్ అవ్వడం లేదు ప్రీవియస్ నోకియా డివైజెస్లో మీరు స్నేక్ గేమ్ ఆడితే దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేస్తే మీకు అవే నచ్చుతాయి ఇందులో స్నేక్ గేమ్ అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే లేదు నాకైతే పాత నోకియా ఫోన్స్లో ఉండే స్నేక్ గేమే బాగా నచ్చింది ఈ స్నేక్ గేమ్తో పాటు మరికొన్ని గేమ్స్ని ఈ మొబైల్లో ఇచ్చారు కానీ అవి మనం డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో మీలో చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు ఈ మొబైల్ చూడడానికి చాలా పొడుగ్గా ఉంది ఇది మన జోబులో సరిపోతుందా లేదా మనం క్యారీ చేయొచ్చా లేదా అని చెప్పి మీది కనుక పెద్ద జోబ్ అయితే ఈ మొబైల్ ఈజీగా మీ జోబులో సరిపోతుంది మీది కనుక చిన్న జోబ్ అయితే ఇది మీ జోబులో పెట్టుకుంటే పై పార్ట్ కొంచెం బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది నార్మల్గా డే టు డే యూజేజ్లో అయితే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు జస్ట్ దీన్ని మీరు పట్టుకొని ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ మొబైల్లో ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన విషయాలు ఏంటి నాకు నచ్చని విషయాలు ఏంటి అనేవి చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ మొబైల్ యొక్క లుక్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్లో జియో యాప్స్ సపోర్ట్ ఉంది మీరు జియో టీవీ జియో సినిమా జియో మ్యూజిక్ ఇవన్నీ మీకు గనక జియో సిమ్ ఉంటే ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంకా ఈ మొబైల్లో వైఫై ఉంది గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది గూగుల్ మ్యాప్స్కి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ జీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది యూట్యూబ్ ఉంది ఈ ఫ్యూచర్స్ మీకు నార్మల్ ఫ్యూచర్ ఫోన్స్లో లభించవు కేవలం ఈ మొబైల్లో మాత్రమే మీకు లభిస్తాయి ఇది ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన విషయాలు ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన విషయాలు ఏంటనేవి ఇప్పుడు మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కాయోఎస్ ఈ మొబైల్లో కాయోఎస్ చాలా స్లోగా ఉంది మీరు కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా గేమ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా స్లోగా ఉంది సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఇంకా ఐడియా సిమ్ కానీ జియో సిమ్ కానీ ఈ మొబైల్లో వేస్తే ఇంకా మనం దండం పెట్టుకోవచ్చు ఈ మొబైల్కి అస్సలు మా ఏరియాలో అయితే సిగ్నల్సే రావడం లేదు ఈ జియో సిమ్ వేసి నేను ఒక్కొక్కసారి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కసారి సిగ్నల్స్ రావట్లేదు ప్రతిసారి నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నెట్వర్క్ ఇష్యూని ఫ్యూచర్లో ఏమైనా వీళ్ళు అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేస్తారో లేదో చూడాలి ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అలారం ఈ మొబైల్లో మనం అలారం సెట్ చేసుకుంటే అలారం రింగ్ అవడం లేదు నేను నోకియా కేర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాను నాకు ఈ ఫోన్లో అలారం వినిపించడం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఈ ఫోన్ని రీసెట్ చేయమన్నారు రీసెట్ చేసినా కూడా ఆ ప్రాబ్లం అలాగే ఉంది మేబీ ఈ ఫోన్లో ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు మిగతా ఫోన్లో ఈ ఇష్యూ ఉందో లేదో అయితే నాకు తెలియదు ఈ ఫోన్లో మట్టికి అలారం వర్క్ అవడం లేదు ఇంకా ఫైనల్గా ఈ మొబైల్లో నాకు నచ్చిన పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎవరైనా మనకు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు రింగ్ టోన్ మనకి వినిపించడం లేదు మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఈ ఫోన్ని స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ రింగ్ టోన్ వినిపిస్తుంది నేను ఈ ప్రాబ్లం టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఈ ఫోన్లో ఫేస్ చేశాను ఇది ఫ్రెండ్స్ నోకియా బనానా ఫోన్ ఫుల్ రివ్యూ ఈ వీడియోలో మీకు ఈ ఫోన్ యొక్క ఫీచర్స్ గురించి ఈ ఫోన్లో నాకు నచ్చిన విషయాలు నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మీకు క్లియర్గా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఫోన్ ఫైనల్గా రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి తీసుకోవచ్చా అంటే సో మీకు కనుక స్టైలిష్ లుక్స్ కావాలి ఫ్యూచర్ ఫోన్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ మీకు మొబైల్లో కావాలి అనుకుంటే ఈ మొబైల్ని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ మొబైల్ మీకు నోకియా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి లభిస
మీ ఇష్టం ఎల్లో కలర్ కావాలంటే కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి ఈ మొబైల్ మీరు తీసుకోవచ్చు లేదా బ్లాక్ కలర్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ మొబైల్ నోకియా వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఇది ఫ్రెండ్స్ నోకియా బనానా ఫోర్ రివ్యూ ఈ వీడియోలో మీకు నోకియా బనానా ఫోర్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని నేను అందించాను అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో నేస్తే కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా మర్చిపోకుండా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకోసం ఇలాగే నేను మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొస్తూనే ఉంటాను దిస్ ఈజ్ ఫర్ కాన్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఐస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాటా బాయ్ బాయ్